ਸ਼ਿਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਟ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋ ਯੂਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਟ ਬਿਨਾ ਆਇਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੋਸਿਬਿਲਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਡ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਕੇ ਬਿਨਾ ਆਇਲਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਚਾਹੇ 2014 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ 15 ਪਾਸ ਆਊਟ ਮੀਨਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ 60 ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ 55% ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਊਟ ਐਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ 60% ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੈਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲਿਖਣੀ ਪੜਨੀ ਸਮਝਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰੇ ਕਾਲਜ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਕੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 10 ਬੋਲ ਸਕੇ ਬੱਚਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 50 ਨੰਬਰ ਨੇ 40 ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਵੀ ਆਈ ਦੀ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ 60% ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ
ਮੈਨੂੰ ਲਿਵਰਪੂਲ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 80 ਟੂ 90 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਲ ਓਵਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਆਈ ਐਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਨੰਬਰ 60% ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ਵੀ ਹੈ ਆਇਲਸ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਈਜ਼ਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈ ਆਪਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈ ਆਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਏ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀ ਹੁਣ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਟਾਈ ਆਪ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੋਂ ਬੀ ਨੂੰ ਬੀ ਤੋਂ ਏ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ 5 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੇਕਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ 2 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਜਾਂ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈਐਫਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਾਲਜਸ ਨਾਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈਐਫਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘੱਟ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਸੈਕਟਰ 70 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼
ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨੇ 28 ਡੇਸ ਓਲਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 11 ਤੋਂ 12000 ਪੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 9 ਤੋਂ 10000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਰ ਲੰਡਨ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਰ ਲੰਡਨ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਊਟਰ ਲੰਡਨ ਚ ਫੰਡ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੁਣ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪਰ ਸੈਮੈਸਟਰ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਬੱਚਾ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਖਰਚਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਯੂਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ 12000 ਪੌਂਡ ਫੀਸ ਹੈ 10000 ਪੌਂਡ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5000 ਪੌਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਤੋਂ 45% ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 60 ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 1500 2000 ਪੌਂਡ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਆਜ ਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 10000 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 80 ਟੂ 90% ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 10000 ਪੌਂਡ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ 1000 ਪੌਂਡ ਬਣਦੀ ਹੈ 2000 ਪੌਂਡ ਬਣਦੀ ਹੈ 3000 ਪੌਂਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ 3000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10000 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕਾ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦ
ਸਰਵਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪਸ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੋਗੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 60% ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ 2000 ਪੌਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ 올 ਡੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਢੇ 9 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਿਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਟੂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਯੂਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਫੀਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਨੰਬਰ ਘਟ ਨੇ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦਨ 5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਨੰਬਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ 2 4 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ 50 40 ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰਾਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਸ ਸੈਕਟਰ 70 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਤੇਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਇਨਟੇਕ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਮ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਇਨਟੇਕ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨਟੇਕ ਹੁਣ ਫਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਜੇ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮੰਥ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੰਡ ਵੀ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਕੈਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10th ਪਲੱਸ 2 ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ
ਔਰ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਮੇਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਨ 5.5 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ 2017 ਚ ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਬਟ ਜਤਿੰਦਰ ਸਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਘ